நாம் கடந்த கடைசி நாட்கள் கிறிஸ்தனுடைய வருகை என்கிற செய்திகளை இந்த நாட்களில் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்னு குறைஞ்சியர்களே பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல ஒன்னு குறைஞ்சியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இமைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவன் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கலும் பரிதிப்பிக்கப்படுத்தக்கொள்ளா இருப்போம் என்று வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு நம் நாலாம் தொடரை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவன் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கலும் பரிதிப்பிக்கப்படுத்தக்கொள்ளா இருக்கும் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு பரலவத்துக்கு போய்விட்டார் என்ன நடக்க போகுது என்று நமக்கு தெரியாது அதற்கு பிறகு நமக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியாவிட்டால் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது எதை எதை நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே ஒன்று குறைந்தியார் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல நம்முடைய நம்பிக்கை இன்னைக்காக மாத்திரம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாரை காட்டிலும் பரிதவிக்கப்படுத்தக்கொள்ளா இருக்கிறோம் ஏன் நாம் உண்மையாக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்தை வாழ்க்கையோடு கூட எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று சொன்னால் ஏன் உண்மையாக வாழ வேண்டும் ஆகவே அதே போல நமக்கு இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாம் வருகையினுடைய நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்தில் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லை என்றால் அது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தடை செய்கிறதா இருக்கிறது நான் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இங்கே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஏன் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கிறிஸ்து மீண்டுமாய் வருகிறார் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையாலுமே அவர்கள் அந்த நம்பிக்கை இல்லை என்பதை தான் நான் பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் இருக்கிறது என்று எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒவ்வொன்றும் அதன் கணினாலே அறியப்படும் ஆகவே உங்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை கிறிஸ்துவனுடைய இரண்டாம் வருகையின் நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்பதனுடைய ஒரு நிறுவனத்தை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றிய வான் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் இங்கே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஏற்கனவே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அது ஏற்கனவே நடந்து விட்டது என்றால் நாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் இன்னும் இன்னும் எவ்விதமாக இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஒரு காலம் வரும் அப்பொழுது நாம் முற்றிலும் வித்தியாசமானவர்களாய் இருப்போம் நம்முடைய சரீரம் வித்தியாசமாக மாறப்போகிறது நம்முடைய ஆழ்தன்மை எல்லாம் மாறப்போகிறது ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து அவர் திரும்ப வரும்பொழுது அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்போம் அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் எவனும் அநேக கிறிஸ்துவை பாருங்கள் உங்களுடைய ஆனந்த பாக்கியம் என்ன என்று கேளுங்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் எங்களுடைய ஆனந்த பாக்கியம் ஏ கிறிஸ்து திரும்ப வருவார் இந்த பூமிக்கு திரும்ப வருவார் என்பதுதான் எங்களுடைய நம்பிக்கை ஆனால் இங்கே நீங்கள் கவனமாய் வாசித்தால் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை கவனமாய் வாசிப்பதில்லை அந்த ஆனந்த பாக்கியம் என்ன ஆனந்த பாக்கியம் என்பது நாம் அவரை போலவே இருப்போம் அவர் திரும்ப வரும்பொழுது நாம் அவரை போலவே இருப்போம் அவர் படத்திலிருந்து திரும்பி வரும்பொழுது நான் இன்றைக்கு இருக்கிறது போல நான் இருந்தால் நான் ஏமாற்றம் அடைவேன் என்னுடைய ஆத்தமா என்னுடைய சரீரம் என்னுடைய ஆவியெல்லாம் இப்படியே இருக்குமானால் எனக்கு ஒரு ஏமாற்றம் இருக்கும் ஆனால் நம்பிக்கை என்னவென்றால் அவர் திரும்ப வெளிப்படும் பொழுது அவரை போலவே நாம் இருப்போம் அதனுடைய நிருபணம் என்ன அத்தாட்சி என்ன என்ன நீங்கள் உங்களை நீங்களே அவர் சுத்தமுள்ளவராக இருக்கிறது போல அவருடைய சுத்தத்தினுடைய தரத்தை அடையும் வரை நீங்கள் சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு எதையெல்லாம் காண்பிக்கிறாரோ அதிலிருந்து உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்வீர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பில்லாத ஒத்துராத சுபாவத்திலிருந்து உங்களை கழுவிக் கொள்வீர்கள் நாம் கிறிஸ்துக்கு ஒப்பா இல்லாத எந்த பகுதிகள் என்று சொன்னால் யாரும் காண முடியாத நம்முடைய சிந்தைகள் எண்ணங்கள் மக்கள் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை அது மற்றவர்கள் காண முடியாது நாம் எந்த நோக்கத்தோடு கூட நல்ல காரியங்களை செய்கிறோம் நாம் கெட்ட நோக்கத்தோடு கூட நல்ல காரியங்களை செய்கிறோம் அதையும் மக்கள் பார்க்க முடியாது எந்த கெட்ட நோக்கத்தோடு கூட நான் வாய் திறந்து நாம் பேசுகிறோம் அதையும் மக்கள் பார்க்க முடியாது யார் இந்த பகுதியெல்லாம் பார்க்க முடியும் பரிசுத்த ஆவியன் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த இயேசு கிருஷ்ணனுடைய இரண்டாம் வரிகள நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லை என்பதை நீங்கள் எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஒரு சிறு தற்சோதனை மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய பகுதிகள் கிறிஸ்துக்கு ஒப்பில்லாத ஒப்பிடாத கிரியைகள் வார்த்தைகள் எண்ணங்கள் நோக்கங்கள் 
உள்நோக்கங்கள் மனப்பான்மைகள் இவைகளெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியர் காண்பிக்க காண்பிக்க நீங்கள் மனம் திரும்புகிறீர்களா ஆண்டவரை இதை நான் விட்டுவிட விரும்புகிறேன் இந்த தவறான ஆண்டவரை மனப்பான்மையை விட்டுவிட விரும்புகிறேன் அவர் மீது எனக்கு தவறான மனப்பான்மை இருக்கிறது நான் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையில் பேசுவதை நிறுத்தி விடுகிறேன் நீங்கள் உண்மையாலுமே இந்த மனதில் உள்ளதன என்ன அலைகளை நீங்கள் அது ஒரு கோட்டை போல கட்டியிருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் அவர்களும் தகர்க்கிறேன் என்று சொல்வீர்கள் நம்முடைய ஆண்டவரே என் முழு ஆழ்தன்மையும் என்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டுமே அது ஒரே இரவில் நடைபெறாது நடைபெறாது ஆனால் நான் நீங்கள் சுத்திகரிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் அது நடைபெற முடியாது நீங்கள் சுத்திகரிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் ஏற்கனவே கிறிஸ்துவை போல மாறிவிட்டு என்று கற்பனை செய்து கொள்கிறீர்கள் சில மக்கள் நாம் எதை போதிக்கிறோம் என்பதை அறியாதவர்கள் நம்முடைய செய்தியை கேட்காதவர்கள் நம்மை குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் அவர்கள் நீங்களெல்லாம் பூர்ணவான்கள் சொல்கிறார்கள் நான் இல்லை என்று சொல்கிறேன் உங்களை மேடையிலே பிரசங்க மேடையிலே முன்னே என்ன எழுதப்பட்டது என்று பாருங்கள் பூரணத்தில் நோக்கி நாம் கடந்து செல்வோமாக அதுதான் ஒரு பெரிய சாட்சி இந்த புல்பிட்டிலே புல்பிட்டிலே மேஜ பிரசங்க மேடையில் நிற்கிற யார் பூர்ணமானவர்களா இல்லை ஆகவே பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து போவமாக என்று பிரசங்கித்தா பிரசங்கியாதவர்கள் அவர்கள் பூர்ணம் அடைந்து விட்டார்கள் என்று தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் பாத்திரத்தை கழுவ தேவையில்லை ஏற்கனவே பாத்திரம் சுத்தமா இருக்குது என்று சொல்கிறவர்கள் நான் சுத்தம் இல்லாதவனா இருக்கிற என்று சொல்கிறவன் தான் பாத்திரத்தை கழுவான் ஆகவே நான் கிறிஸ்துவை போல இன்னும் மாறவில்லை என்று சொல்லுகிறவன் தான் உண்மையாலுமே பரிசுத்தாவின் கிறிஸ்துவை போல தன்னை காண்பிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்கான காரியங்களை காண்பிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார் வாஞ்சிப்பார் ஆகவே பிரதானமான வழி நாம் கிறிஸ்துவனுடைய வரைக்கு ஆயத்தமாவது எப்படி என்றால் இந்த வழிதான் நான் இதை சொல்வது மிக முக்கியமா இருக்கிறது என்றால் நமக்கு திரளான சபை பிரிவுகள் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ குழுக்கள் இருக்கிறது அவர்கள் ஏசு கிருஷ்ணன் இரண்டாம் வருகை கடைசி வருகையை பற்றி பெரிய படை வரைபடங்கள்லாம் வைத்து அவர்கள் வித்தியாசப்படுத்தி கற்றுக் கொடுக்கிறார் இவளெல்லாம் மனுஷீக கருத்துக்கள் அவைகளெல்லாம் நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் இது எப்படி நடக்க போகிறது இது எப்படி நடக்க போகிறது இது எப்படி நடக்க போகிறது அதனுடைய முடிவு என்ன தெரியுமா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் பிரதன அசம்பளி என்ற சபையில் இருக்கும் பொழுது நான் பார்த்தேன் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் முன்பதாக நான் எவ்வளவு அவர் மிகவும் நேர்த்தியாக அதை படித்து விட்டேன் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க விதத்திலே என்னுடைய மதில் பதிந்து விட்டது நான் ஒரு வேத வாரம் எடுக்க முடியும் அந்த பிரதரன் சகோதர சபையர் பின்பற்றுகிற புத்தகத்தை போலவே நான் பிரசிக்க முடியும் அதனுடைய முடிவை நான் பார்த்தது என்னவென்றால் இந்த வரைபடங்கள் எல்லாம் கேட்டுவிட்டு பிரசங்களை கேட்டுவிட்டு பைபிள் சொல்லியை கேட்டுவிட்டு அவர்களிலும் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கோபப்படுகிறார்கள் கசப்பு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பணத்தை நேசிக்கிறார்கள் ஒருவரோடு போராடுகிறார்கள் சண்டை போடுகிறார்கள் எல்லா பாவங்களும் இருக்கிறது அந்த நாட்டில் இவ்வளவு ஆபாச படங்களை பார்க்கிற காரியம் இல்லை ஆனால் இருந்திருந்தால் அதையும் செய்திருந்திருப்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒன்றை உணர்ந்தேன் ஆகவே இந்த வேத பாடத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன கடைசி நாட்களை குறித்து நம்முடைய மனதில் உள்ளதன அந்த ஒரு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றதான கியூரியாசிட்டியை இன்னும் திருப்திப்படுத்தல் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது இப்பொழுதே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் காதுகளிலே கேட்கிறீர்கள் உங்கள் காதுகள் மூலமாக உங்களுடைய மனதிற்கு போகிறது அங்கேயே மனதிலே தங்கி விட்டது என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு காலம் ஆவிக்குள்ள மாற மாட்டீர்கள் அது உங்களுடைய வார் வாயிலே ஆதாரத்தை போட்டுவிட்டு வாயிலே வைத்துக் கொண்டே இருப்பது கொப்பா இருக்கிறது அது உங்களுடைய வயிற்றிலே போய் அங்கேயும் அது ஜீர்ணமாகவில்லை என்று சொன்னால் அது உங்களை வியாதிப்படுத்திவிடும் நீங்கள் நோய்வாய்ப்படுவீர்கள் ஆகவே நாம் சத்தியத்தை மனதில் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அநேக கிறிஸ்தவன் இந்த தவறை செய்திருக்கிறார்கள் சத்தியத்தை மனதிலே வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அது வாயிலே ஆதாரத்தை போட்டுவிட்டு வாயிலே வைத்துக் கொள்வது போல அதற்காக ஒப்பா இருக்கிறது நீங்கள் வாயிலே நிறைய வைக்க முடியாது கொஞ்சம் துப்பி விடுகிறீர்கள் பின்னர் ஆதாரத்தை எடுத்து போடுகிறீர்கள் அதே போல தான் கிறிஸ்தவர்கள் கேட்ட செய்தியை மனதில் விடுகிறார்கள் புது செய்தியை கேட்கிறார்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அது ஜீரணிக்கப்படவில்லை ஆகவே அவர்கள் வலிமையானவர்களாக மாறவில்லை ஆகவே என்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தியம் என்னுடைய உள்ளத்தில் எப்படி போக முடியும் அது மிக கடினமான ஒரு பணியாக இருக்கிறது கடினமான ஒரு செய்முறையாக இருக்கிறது நாம் தியானிக்க வேண்டியிருக்கிறது நாம் என்னை வாசித்தோம் எதை கேட்டோமோ அதை தியானிக்க வேண்டியிருக்கிறது கீழ்ப்படிய வேண்டியிருக்கிறது தியானத்தின் மூலமாகவும் கீழ்ப்படிதல் மூலமாகவும் சத்தியமானது மனதிலிருந்து இறுதியத்திற்கு வருகிறது ஆகவே இயேசு கிருஷ்ணன் இரண்டாம் உரிகை குறித்து நாம் கேட்கும் பொழுது அது உடைய தலையிலேயே மொழியிலே தங்கிவிட வேண்டாம் ஏனென்றால் திரளான மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அங்கே மனதிலே இருக்கும்படியாய் விட்டு விடுகிறார்கள் நான் ஒரு வசதி உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நாம் நம்முடைய வேத வாரத்துக்கு போவது முன்பதாக இதை காண்பிக்க போது உங்களுக்கு ஒரு சில எச்சரிப்பை கொடுக்கிறேன் ஏன்னா கடைசி நாட்களில
உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமா இருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனா இருக்கிறேன் உங்களை போதிக்கிறவர்களை காட்டிலும் எப்படி நீங்கள் அறிவுள்ளவர்களை மாற வேண்டும் என்னால் உங்களுடைய சாட்சியை நான் தியானிக்கிறேன் முதல் படி நான் தியானிக்கிறேன் உங்களுடைய கட்டளைகளை நான் கை கொண்டிருக்கிறபடியால் முதியோர்களை பார்க்கும் ஞானம் உள்ளவனா இருக்கிறேன் மூக்கோர்களை காட்டிலும் எப்படி ஞானம் உள்ளவனா இருக்கும் என்றால் நீங்கள் கீழ்ப்படுகிறீர்கள் உங்களுடைய கட்களை கை கொள்கிறேன் மிகவும் எளிது தியானம் கீழ்ப்படிதல் இதை நீங்கள் செய்வீர்களால் உங்களுக்கு அதிக அறிவு இருக்கும் வேதத்தை போதிக்கிற போதகர்களை காட்டிலும் உங்களுக்கு அதிக வெளிப்பாடு கிடைக்கும் முதியோர்களை காட்டிலும் சபையிலே ஆண்டவரை பல ஆண்டுகளாக அறிந்த சகோதரர்கள் முதிய சகோதரர்கள் முதிய சகோதரிகள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த சத்தியமானது உள்ளத்திற்கு போகவில்லை இன்னொரு வசனம் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது பதினோராம் வசனம் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாம் செய்யாதபடிக்கும் ஒரு வாக்கை நிறுத்தத்தில் வைத்து வைத்தேன் இங்கே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை மூலையில் வைப்பதிலே பிரயோஜனம் இல்லை தேவனுடைய வார்த்தை உள்ளத்திலே வைக்க வேண்டும் அதுதான் நாம் பாம் செய்வதிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க பாதுகாக்கிறது எவ்வளோ வேத பாடங்களை நான் கேட்டுக்கொண்டேன் சவாலிடக்கூடிய செய்திகளை கேட்டிருக்கிறேன் அநேக சமையல தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறேன் கான்பரன்ஸ்லையும் கூட்டங்களிலேயும் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் நான் பாவத்தில் விழுகிறேன் என்று கேட்கிறீர்களா நான் சொல்கிறேன் விசாச உங்களை வஞ்சித்து விட்டான் சத்தியத்தை மனதிலே வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டான் நீங்கள் கேட்ட சத்தியத்தை தியானிப்பதில்லை நீங்கள் தேவன் உங்களுக்கு சொன்ன சிறு சிறு காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படுவதில்லை ஆகவே உங்கள் உள்ளத்தில் அது புதைந்து போகவில்லை உதவத்தை பதியவில்லை நீங்கள் வாயில் எடுக்கிறீர்கள் துப்பி விடுகிறீர்கள் அல்லது வாய் வயிற்றுக்குள்ளாய் போய்கிறது வாந்தி எடுத்து விடுகிறீர்கள் அப்படித்தான் அது ஆகாரமே புசிக்காமல் இருப்பதற்கு சமமாக இருக்கிறது ஆகவே கூட்டத்துக்கு போகாமல் இருப்பதே அதற்கு சமமாக இருக்கிறது ஒரு கான்பரன்ஸ் போகாமல் இருப்பதற்கு சமம் ஆகவே உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் நான் இப்பொழுது ஏன் இந்த காரணத்தை சொல்கிறேன் இந்த குறிப்பாக இந்த வேத பாடத்திலே நான் இதை வலியுறுத்தி கூறுவது என்ன என்றால் அநேக கூட்டங்களுக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன் அவர்கள் கடைசி நாட்களை குறித்து தான வேத பாடத்தை படிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அவைகள் விளக்கங்களை தான் சொல்கிறார்கள் இது எப்படி இருக்கிறது அது எப்படி இருக்கிறது நாம் மனதிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றது ஒரு குறியாசிட்டி இருக்கிறது ஒரு அவா இருக்கிறது என்ன நடக்க போகுது அது என்ன நடக்க போகுது அது உங்களுக்கு வாழ்க்கை தேவபக்தி உள்ள வாழ்க்கை வாழ சவாலிடமானால் நல்லதுதான் ஆனால் அது தகவல்களை மட்டும் தருமானால் அதில் பிரயோஜனமே இல்லை அந்த தகவலை வைத்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் பிரசிக்கலாம் ஆகவே தயவுசெய்து ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே வேறு எந்த பாடத்திலையும் மக்களுக்கு இந்த விதமான ஒரு அறிவு வேட்கை இல்லை மத்தியும் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்திலே இயேசு என்ன சொன்னார் என்பதை நாம் பார்ப்போம் நாம் மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கடைசி நாட்களை குறித்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இயேசு என்ன சொன்னார் என்று பாருங்கள் மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டு அதிகாரம் அவர் சீஷர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கும்படியாக இவைகள் எல்லாம் பேசுகிறார் ஆண்டவர் நீ எப்பொழுது திரும்ப வருவீர் ஆண்டவர் நம்முடைய வருவிக்கு அடையாளம் என்ன என்று கேட்கிறார் நான் சற்று அந்த இடத்துக்கு வருகிறேன் ஆனால் அவர் ஒரு காரியத்தை பின்னர் சொன்னார் முப்பத்தி இரண்டாம் வருஷத்தில் சொல்லுகிறார் அத்தி மரத்தினாலே ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் மத்திய இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு அதனுடைய இளங் கிளையாக இருக்கும் பொழுது துளிரிடும் பொழுது வசந்த காலம் சமீபமாயிட்டு என்று அறிவீர்கள் அதே போல இவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் காணும் பொழுது அவர் சமீபமாய் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் ஆண்டு சமீபமாய் வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் அல்லது ஆண்டு வருகை சமீபமாக இருக்கிறது அர்த்தம் வாசலிலே ஆகவே அவர் இங்கே குறிப்பிட்ட சில காரியங்கள் நாம் தான் இதை காணக்கூடியதான சந்ததியாராய் இருக்கிறோம் உதாரணமாக முப்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்தை சொல்லுகிறார் முப்பத்தி இரண்டாம் வருஷத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லுகிறார் நீங்கள் இவர்கள் எல்லாம் காணும் பொழுது இவர்கள் எல்லாம் என்ன அத்தி மரம் இளம் கிளை தோன்றி துளிரிடுகிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே அத்தி மரம் என்பது இஸ்ரேலை காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு மரமாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே திராட்சை செடி சபையை குறிக்கிறதா இருக்கிறது நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் நாம் எல்லாரும் அந்த திராட்சை செடியில் குடிகளாக நாம் இருக்கிறோம் கிளைகளாக நாம் இருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் இப்படிப்பட்ட வாசனை வாசிக்கிறீர்கள் இயேசு பூமியிலே ஆட்சி செய்யும் பொழுது எல்லாருமே தங்கள் அத்தி மரத்தின் கீழே திராட்சை செடியின் கீழே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அத்தி மரம் என்பது இசைவுகளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது திராட்சை செடி என்பது சபைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது நீங்கள் இசைவுகளை ஒரு காலம் திராட்சை செடி என்று நீங்கள் வாசிக்க முடியாது எப்பொழுதுமே அத்தி மரம் தான் இசைவுகளை குறித்து சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார் எரிமையாவை வாசித்து பாருங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் தேவன் எரிமையாவை 
ஒரு அத்திப்பழ கூடையை காண்பிக்கிறார் நல்ல அத்திப்பழங்கள் கெட்ட அத்திப்பழங்கள் என்று சொல்கிறார் நல்ல இசைவல் ஜனங்கள் கெட்ட இசைவல் ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்தவம் ஒரு முறை சொன்னார் ஒரு மனிதன் ஒரு அத்தி மரத்தை அவன் நட்டு வைத்தான் அத்தி செடியை நட்டு வைத்தான் அவன் மீண்டும் மீண்டும் கடை தருகிறதா என்று பார்க்கிறார் அந்த அத்தி மரத்தின் கீழாக வருகிறான் லுக்கா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தோட்டத்திலே அத்தி மரத்தை வைத்திருந்தான் அங்கே வந்து அவர் கனி இருக்கிறதா என்று பார்த்தார் கனி இல்லை அது இயேசு கிறிஸ்து சிறுவர்களுக்கு வருகிறார் லுக்கா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இலைகளை அல்ல அவர் கனிகளை பார்க்கிறார் இலைகள் என்பது மத சம்பந்தமான கிரியைகள் வேதத்தை வாசிப்பது ஜிபிப்பது உபவாசிப்பது கூட்டங்களுக்கு போவது இவர்கள் எல்லா மத சம்பந்தங்களும் மத கிரியைகளும் இலைகள் ஆனால் கனி என்பது சந்தோஷம் சமாதானம் பரிசுத்தம் சாந்தம் இச்சேணக்கம் இவர்கள் நல்ல குணங்கள் ஆகவே அத்தி மரத்திலே இலைகள் மட்டும் இருக்கிறது என்கிற ஒரு மரம் இன்னொரு மரத்திலே கனிகள் இருக்கிறது ஆகவே இங்கே அவர் கனி தேடி வருகிறார் அங்கு கனி இல்லை ஆகவே மூன்று வருஷங்கள் இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறார் இயேசு மூன்று வருஷங்கள் ஊழியம் செய்தார் நான் இந்த அத்தி மரத்திலே கனி இருக்கிறதா என்று நான் தேடினேன் ஆனால் கனியை இல்லை இதை நீங்கள் வெட்டி விடுங்கள் என்று சொல்கிறார் நாம் இஸ்ரோல் இதையோடு முடித்துவிடுவோம் ஆனால் அந்த மனிதன் சொல்கிறார் ஒரு வருஷம் நாம் காத்திருப்போம் அதற்கு பிறகு கனி இல்லை என்றால் அதை நாம் வெட்டி போடுவோம் என்று சொல்கிறார் ஆகவே இன்னொரு வருஷம் அதில் ஒரு பகுதியை செலவு செய்தார் ஆனாலும் கனி இல்லை அதற்கு பிறகு இசைவில் நிராகரிக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே நாம் இன்னொரு உதாரணத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் இயேசு ஒரு முறை எரிசிலேமுக்கு போனார் அந்த போகிற வழியிலே அவர் ஒரு அத்தி மரத்தை பார்க்கிறார் நீங்கள் அதை திருப்பி பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் அதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவர் அங்கே வந்து அங்கே கனிகள் தேடி வந்தார் ஆனால் இலைகள் தான் இருந்தது அங்கே அவர் கனிகளை தேடி வந்தார் ஆனால் கனிகளை பார்க்க முடியவில்லை வரும் இலைகள் தான் இருந்தது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அதை சபித்தார் அநேக ஜனங்கள் என்னங்கிறது என்னவென்றால் ஏன் இயேசு ஒரு அத்திமரத்தை சபித்தார் என்று கேட்கிறார்கள் அவருடைய கனி இல்லை என்பதுனாலயா ஏன் சபித்தார் கனி இல்லை என்று காரணம் என்னவென்றால் அந்த அத்தி மரம் இசைவர்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது அவர் சீஷர்களுக்கு ஒன்றை கற்றுக் கொடுக்கிறார் இங்கே பாருங்கள் ஒரு அத்தி மரம் இருக்கிறது அது இசைவர்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அவர் நான் கனியை தேடி வருகிறேன் ஒரு தேவ பக்தி தேவனை நேசிக்கிற நேசம் ஒருவரை நேசிக்கக்கூடிய நேசம் கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் அது இல்லை ஆனால் அநேக பிரசங்கங்கள் தேவாலயங்கள் பிரசங்கள் உபவாசங்கள் ஜபிங்கள் விதவிகளை கவனிப்பதில்லை ஏழைகளை கவனிப்பதில்லை உள்ளான வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் இல்லை இலைகள் மட்டும் தான் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட மதமானது சபிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அவர் சபிக்கிறார் நாம் அதற்கு பிறகு நாம் வாசிக்கிறோம் அங்கே வரும்பொழுது அடுத்த நாளில் சீசர்கள் பார்த்தார்கள் அந்த மரம் காய்ந்து போயிட்டு பட்டு போயிட்டு அது பட்டு போ அது அவர் சபித்த பொழுதே பட்டு போக ஆரம்பித்தது அடுத்த நாள் முழுமையாக பட்டு விட்டது இதுதான் இஸ்ரோலுக்கு நடந்தது இயேசு சொன்னார் இந்த தேவாலயம் இடிக்கப்படும் என்று சொன்னார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது அத்தி மரம் இஸ்ரோவில் அது வற்றி போய்விட்டது காய்ந்து விட்டது என்றால் அது சபிக்கப்பட்டது தேவாலயம் சபிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் தேவன் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பினார் மூன்றரை ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்தார் அவர்களை மனதிரும் முடியாக சொன்னார் அவர்கள் அந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இயேசுவை கொலை செய்தார்கள் ஆகவே தேவன் அவர்களை தள்ளிவிட்டார் அவர்கள் உலகம் முழுவதுமாக சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் பூமியின் நான்கு மூளைகளுக்கும் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் பூமியின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இயேசு சொன்னார் ஆனால் ஒரு நாள் இந்த சபிக்கப்பட்ட அத்தி மரம் அது மீண்டுமாய் உழைக்கப் போகிறது துளிர்க்கப் போகிறது அது கனிகளை அல்ல அது இலைகளை மட்டுமே மீண்டுமாய் துளிரிடும் அது இசைவில் தேசம் இசைவில் தேசம் திரும்பமாய் பிறக்கும் என்று சொல்கிறார் அது ஆவிக்குருளாய் இருக்க மாட்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இது எப்பொழுது நடந்தது என்று அது மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சமீபத்தில் அவர்கள் அறுபதாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடினார்கள் இசைவில் தேசம் உண்டாக்கப்பட்டது சாவிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் அது நடைபெறவில்லை இவ்வளவு ஆண்டுகளாக மற்ற மற்ற நாட்டுக்காரர்கள் தான் இஸ்ரோவில் ஆண்டார்கள் ரோமர்கள் இஸ்ரோவில் ஆண்டார்கள் அதற்கு பிறகு வித்தியாசமான நாடுகள் முஸ்லீம் பேரரசர்கள் அதை ஆண்டார்கள் பாலஸ்தீன் என்ற தேசமானது அநேக ஆண்டுகளாக மற்றவர்களால் ஆளப்பட்டது தொண்ணூறு ஆண்டுகள் முன்பாக உலக மகா யுத்தம் முதலாம் யுத்தத்துக்கு பிறகு பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆண்டார்கள் முப்பது ஆண்டுகள் அவர்கள் அவர்களுக்கு தேசத்தை கொடுப்போம் என்று வாக்கு கொடுத்தார்கள் ஆனால் அவர் செய்யவில்லை அவர்கள் தாங்கள் வாக்கு கொடுத்த வாக்கு நிறைவேற்றவில்லை இந்த 
பெரிய அந்த பிரிட்டன் நாடு அது சிறிய நாடாக மாறிவிட்டது என்றால் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றவில்லை அதற்கு பிறகு தேவனை வியக்கத்தக்க வதைகளை ஆபரம் பிள்ளைகளுக்கு அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வரும்படியாக ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்தார் ஆபரகாமுக்கு எத்தனை ஆண்டு முன்பாக தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் தேவன் தன்னுடைய வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறார் அத்திமரம் குளிர்க்க ஆரம்பிக்கிறது அவர் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் சொல்லவில்லை இல்லை அது நாம் சொல்லவில்லை ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் பூமிக்குரிய வாக்கு தத்தம் பழைய ஏற்பாட்டிலே கூட அப்படித்தான் இருந்தது அந்த பூமிக்குரிய வாக்கு தத்துவத்தை எப்பொழுது அவர் நிறைவேற்றுகிறார் இந்த தேசம் உங்களுடையது அதை அனுபவிக்கிறது மிகவும் அற்புதமான ஒரு வியக்கத்தக்கதான ஒரு அற்புதமாக இருக்கிறது மனுஷ சரீரத்தில் இது நடந்ததே இல்லை ஒரு தேசம் பல ஆண்டுகளாக சிதறிக்கப்பட்டு பார்த்தீங்களா இந்தியர்களும் பல நாடுகளுக்கு போகிறார்கள் ஆனால் அவர் திரும்பமாக இந்தியாவுக்கு வர அவர் விரும்புவதில்லை அவர்கள் போகிற நாடுகளிலேயே அவர்கள் அங்கேயே தங்கி விடுகிறார்கள் செட்டில் ஆகி விடுகிறார்கள் எங்கே இருக்கிறதா அங்கே இருப்பது சந்தோஷப்படுகிறார்கள் ஆப்பிரிக்கா மக்களும் அப்படித்தான் சவுத் அமெரிக்கா மக்களும் அப்படித்தான் பல பல நாடுகளுக்கு போகிற அங்கேயே செட்டில் ஆகி விடுகிறார்கள் ஆனால் யூதர்கள் அப்படி அல்ல அவர் எங்க இருந்தாலும் அவர்கள் யூதர்களாக தான் இருந்தார்கள் அவர்கள் மீண்டுமாய் திரும்பவும் வந்து அவர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்து தங்கள் நாட்டை கட்டி எழுப்பினார்கள் ஒரு காலம் இப்போது சரித்திரத்தில் நடந்ததே இல்லை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு ராஜா ஐரோப்பாவில் ஐநூறு ஆண்டுகள் முன்பாக தன்னுடைய திருச்சபையினுடைய ஆசாரங்களை பார்த்து கேட்கிறார் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை சொல்ல வேண்டிய சொன்னார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் யூதர்கள் யூதர்கள் என்று தனித்துவமாக ஒரு தேசமாக இருக்கிறார்கள் நம்முடைய சந்ததியில் அதை பார்த்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் சுவாரஸ்யமான காரியம் என்ன என்றால் நான் அரசியல் பேசவில்லை நான் இஸ்ரேலை இஸ்ரேலுக்கு சாதகமாக அல்லது பாலஸ்தீனர்களுக்கு விரோதமாக நான் இல்லை அரேபியர்களுக்கு பாதகமாக பாதகமாக நான் இல்லை எனக்கு ஒரே ஒரு சத்ரு பிசாசு எனக்கு பூமிக்குரிய சத்துருக்களே கிடையாது ஆக உங்களுக்கும் பூமிக்குரிய சத்து இருக்கிற வேண்டும் என்று நான் நம்பவில்லை ஆகவே நாம் அரசியலுக்கு போகவில்லை இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ இந்த தேசத்தின் சார்பில் அடுத்த தேசத்தின் சார்பில் இல்லை ஆகவே நான் அரசியலை குறித்து நான் பேசவில்லை நீங்கள் அதை விலகிக் கொள்ள வேண்டும் நாம் சில உண்மைகள் எடுக்கிறோம் தேவன் ஆபரகாம் ஒரு தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னார் தேவன் இந்த ஒரு தேசத்திற்கும் அவர் பட்சமாத கொள்ளுகிறவர் அல்ல அவர் அந்த தேசத்தை அது ஆசிரியத்திருக்கார் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் தேவரை பின்பற்றினால் நீங்களும் ஆசிரியிக்கப்பட்டீர்கள் ஆபரகாமுக்கு பொருந்தது போலவே உங்களுக்கும் அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் பொருந்தும் நீங்களும் நானும் தேவனை பின்பற்றும் பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசிரியிக்கப்படுவார்கள் அதில் சந்தேகமே இல்லை தேவன் ஆபரகாமை தேர்ந்தெடுத்தார் ஆகவே அவருடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளும் ஆசிரியிக்கப்பட்டார்கள் தேவனுடைய விதியானது பிரமாணமான நிறைவேறு அவளுக்கு ஒரு தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னால் சின்ன ஒரு தேசம் தான் கொடுத்தார் நான் சொல்கிறது எல்லாம் என்னவென்றால் ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த அத்திமரம் துளிர் விட ஆரம்பிக்கும் பொழுது இலை விட ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை கவனிங்கள் இங்கே என்ன சொன்னார் பாருங்கள் இவைகளெல்லாம் முப்பத்தி மூணாம் வருஷம் இவைகளெல்லாம் நீங்கள் காணும் பொழுது ஒன்றை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அன்றைய வருகை அருகு அருகில் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே இஸ்ரேவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த தேசத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொண்ட பொழுது என்னவென்றால் இன்னுமாய் ஒரு காரியம் நிறைவேறவில்லை அந்த எருசிலேம் பட்டணம் அவர்கள் கிடைக்கவில்லை இருபது ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நாற்பது ஆண்டுகள் முன்பதாக அந்த எருசிலேம் நகரத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் இப்பொழுது தேசமாய் மாறிவிட்டோம் என்று சொன்னார்கள் நமக்கு பழைய தலைநகரம் கிடைத்து விட்டது என்று சொன்னார்கள் ஆகவே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எருசிலேம் கிடைக்கும் வரை அவர்களுக்கு இஸ்ரேல் தேசம் இஸ்ரேல் தேசமாகவே இல்லை ஆகவே லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் இதை கவனிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எஸ் சொல்கிறார் லூகா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் தேவாலயமானது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது அழிக்கப்பட்டது என்று நாம் இயேசு கிறிஸ்டில் அறையப்பட்ட பிறகு நாற்பது ஆண்டுகள் கிடைத்து தேவாலயம் அடிக்கப்பட்டது அந்த காலத்தை குறித்து சொல்கிறார் லூகா இருபத்தி ஒன்று இருபது எருசிலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும் பொழுது அது ஆயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு நடந்து ஏடி எண்பதாம் ஆண்டு நடந்தது நாற்பதாம் ஆண்டு நடந்தது ஏடி எண்பதாம் ஆண்டு நடந்தது இயேசு சில அறையப்பட்ட பிறகு நாற்பது ஆண்டுகள் கிடைத்து இங்கே நான் வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது யூதாவில் இருக்கிற மலைகளுக்கு ஓடிப்போங்க எருசிலேம் இருக்கிற வழியிலே புறப்பட்டு போங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் பழி வாங்கும் நாட்கள் கிறிஸ்துனுடைய சிலுவை அறையப்பட்ட நிமித்தமாக பழி வாங்குதல் அந்த திருக்கதர்சனம் எல்லாம் நிறைவேறுகள் 
கற்பதிகள் பால் கொடுக்கிறவர்களுக்கு மையோ என்று சொல்கிறார் என்றால் மிகுந்த இடுக்கணும் இந்த ஜனத்தின் மேல் கோபாக்கணும் உண்டாகும் இந்த ஜனங்கள் என்று சொல்ல இஸ்ரோல் ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்ய போகிற அந்த ஜனங்கள் பட்டய கருக்கினாலே விழுவார்கள் அவர்கள் சிறைப்பட்டு போவார்கள் புறஞ்சாதிகளுக்குள்ளே சிறைப்பட்டு போவார்கள் இதுவும் நடந்தது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அவர்கள் பல இடங்களில் சேகரிக்கப்பட்டார்கள் பின்பு பார்க்கிறோம் புறஞ்சாதியாரின் காரம் நிலைவேறும் வரைக்கும் எருசிலையில் புறஞ்சாதியாரால் மிதிக்கப்படும் என்று சொன்னால் எருசிலேம் என்பது கிறிஸ்தவ யூதர்கள் அல்லாத மக்களாலே நாடுகளாலே ஆளப்படும் நூற்று கணக்கான ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் எதுவரை அந்த புறஞ்சாதியாருடைய காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அது எப்படி நடந்தது தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அறுபத்தி ஏழாம் வருஷம் அப்பொழுதுதான் இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கு அந்த எருசிலையும் கைக்கு கிடைத்தது ஏசு என்ன சொன்னார் இந்த காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அவர் அருகில் இருக்கிறார் வாசல் இருக்கிற என்பதை அறிவீர்கள் மத்தை இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணாம் வசனம் வானம் உபூமி ஒழிந்து போம் என் வார்த்தையில் ஒழிந்து போவதில்லை இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கும் இந்த சந்ததி ஒழிந்து போகாது என்று மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் எல்லாம் நிறைவேறும் வரை இது நடக்கும் நான் இப்பொழுது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த காரியங்கள் மைய மையா இருக்கிறது சொன்னால் ஒரு சந்ததி எவ்வளவு நாட்கள் என்று தெரியலை அது எழுபது ஆண்டு இருக்கலாம் ஒரு சந்ததி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இருந்து கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் நாம் இங்கே தேதியை சொல்வதற்காக இல்லை ஆனால் ஏசு சொல்கிறார் இவை எல்லாம் சம்பவிக்கும் முன் இந்த சந்ததி ஒழிந்து போகாது என்று மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆகவே அவர் இந்த காரியம் நடந்து ஒரு சந்ததி வரைக்கும் ஒழிந்து போகாது என்று சொல்கிறார் ஆகவே அவனுடைய வருகை மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது நான் இதை நம்புகிறேன் நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் இல்லையோ ஆகவே இது என்னை பரிசுத்தவனாய் வாழ்வதற்கு எனக்கு உந்தி தள்ளுவதில்லை கிறிஸ்து ஆயிரம் வருஷங்கள் கழித்து வந்தாலும் நான் பரிசுத்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன் எனக்கு ஏசு கிறிஸ்து நாளைக்கு வருகிறார் என்று சொன்னால் அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து வருகிறார் என்று சொன்னால் நான் வித்தியாசமாக இன்றைக்கு நாளைக்கு அப்படி வாழ மாட்டேன் நான் வாழ்வது போல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன் ஓ கிறிஸ்து நாளைக்கு வர போகிறாரே நான் காரியங்களை சரி செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணினால் நீங்கள் ஆண்டோட வரைக்கும் ஆயத்தமாக மாட்டீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் பாவத்தை விருக்கவில்லை நீங்கள் பிடிக்கப்படுவதை விருக்கிறீர்கள் சில அநேக சொல்கிறார்கள் யூதர்களுக்கு பத்து கட்டளை இருந்தது ஆனால் அநேக சொல் ஒரே ஒரு கட்டளை தான் அது என்ன தெரியுமா நீ பிடிக்கப்படாமல் இருப்பாயாக பிடிபடாமல் இருப்பாயாக அவ்வளவுதான் நீங்கள் பாம் செய்யலாம் ஆனால் பிடிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் உங்களை நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் இந்த கட்டளையின் படிதான் நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள் யாராவது என்னை பிடித்து விடுவார்களோ என்று சொல்லி பயப்படுகிறீர்கள் ஓ ஆனால் பிடிக்கப்படாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் போய்க் கொண்டே இருப்பீர்கள் பாவம் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யூதர்கள் சிறந்தவர்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு மேன்மையானவர்கள் பத்து கட்டளையாவது அவர்கள் இருந்தது ஆகவே பிடிப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்கிற பிரமாணத்தின் வாழ்க்கைகளை பார்த்து நீங்கள் பயப்படுத்தலாம் நாளைக்கு ஏசு வரப்போகிறார் பயப்படுவார்கள் பாவத்தை கத்து உள்ள பயம் இல்லை இயேசு பாவத்தை வெறுக்கும்படியாக அவர் இந்த பூமியில் வந்தார் பாவத்தை செய் என்று என்னை யாராவது சொல்லினால் நீங்கள் தரையை வேண்டுமான நக்கிக் கொள்ள என்று சொல்வது போல நன்றி நான் அதை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லுவேன் அதனுடைய இன்னும் மோசமாக நீங்கள் கழிவறையை நக்குவதற்கு அனுமதி உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் வேண்டாம் உங்களுக்கு வேண்டுமான நீங்கள் செய்யுங்கள் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லுவேன் நீங்கள் பாவத்தை இப்படி பார்க்கவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட பாவமாக இருந்தாலும் அதை அசுத்தமான சிந்தை கோபம் ஆபாச படங்களை பார்ப்பதெல்லாம் டாய்லெட்டை நக்குவது போல நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்பு இல்லை என்று சொன்னால் ஏசு ஏன் சொல்ல மறித்தார் என்பதை நீங்கள் துளி கூட அறியவில்லை ஆகவே ஆகவே ஜனங்களை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக பயமுறுத்தி இயேசு நாளைக்கு வரப்போகிறார் வரப்போன்னு சொல்லி அப்படி இதில் நான் நம்பிக்கை இல்லை அவர் சில நேரங்களிலே பயமுறுத்தி தான் செய்கிறார் ஆனால் நாம் உபத்திரத்துக்குள்ளாக கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் அதை நான் நம்புகிறேன் ஆகவே இன்னும் ஏழு வருஷங்கள் இருக்கிறது இரண்டு என்ன காரியங்களை செய்வதற்கு பாவம் செய்வதற்கு ஏழு வருடம் இருக்கிறதா அல்லது நம்மை நாமே அவசமுள்ள இருக்கிற சுத்திகரிப்பு சுத்திகரிப்பதற்கு ஏழு வருடங்கள் இருக்கிறதா ஐம்பது ஆண்டுகள் கிறிஸ்தவனாய் வாழ்ந்த பிறகு நான் என்ன உணர்கிறேன் ஆண்டவரே கிறிஸ்து விட்டு எவ்வளவு தூரமாக இருக்கிறேன் ஆண்டவரே தேவனே எனக்கு ஒரு முறை ஏழு முறம் தான் ஏழு ஆண்டுகள் தான் இருக்கிறதோ நான் கடினமாக பிரயாசப்பட போகிறேன் 
ஆகவே இதுதான் முக்கியமான காரியம் நீங்கள் இந்த காரியம் நடக்கும் பொழுது அவர் வாசலருக்கு சமீபமாக இருக்கிற என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் சமீபமாக இருக்கிறார் என்று சொல்ல நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏன் சிங்க சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அவர் அருகே அருகாமையில் இருந்தாலும் அந்த சரியான நாழிகை நேரம் அது யாருக்குமே தெரியாது மனுஷகுமாரனுக்கும் அது தெரியாது இருந்தபொழுது அவர் தன்னை ஒரு வரம்புக்கு உட்படுத்தி கொண்டார் மனிதனை போல இருக்க முடியாத மனதிலே ஏன் அவர் தன்னுடைய இரண்டாம் வருகை அவருக்கு அறியாது இருந்தார் இப்பொழுது அவருக்கு தெரியும் இரண்டால் அவர் பரலவத்து சென்று விட்டார் தேவனு கொடுத்த அந்த வளமை மீண்டுமாக எடுத்துக்கொண்டார் ஆனால் பூமியில இருக்கும் பொழுது அவர் தேவனுடைய வல்லமையை வரம்புக்கு உட்படுத்தி கொண்டார் ஒரு அத்தி மரத்தை கிட்டே போய்தான் அதிலே கனி இருக்கிறதா இல்லை என்பதை அவர் பார்க்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் தேவனா இருக்கிறவர் பூமியிலே மறுபக்கத்தில் அத்தி மரம் மரம் இருந்தாலும் அதில் பழம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை தெரியும் ஆனால் அவர் தன்னுடைய மனதை வரம்புக்கு உட்படுத்தி கொண்டார் அவருடைய வருகை நாளும் நேரமும் அவருக்கு தெரியாது இது இப்படி இருக்க போகுது என்று சொல்கிறார் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு பேர் ஒரே இடத்துல வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் என்று வாசிக்கிறோம் எந்த நாளிகையிலே உங்களை தேவன் வருகிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாது இருக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் அறியாது இருக்கிற அப்படினாலே நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆவிக்கிற ரீதியிலே நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஆயத்தம் அவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருப்பது என்று சொன்னால் ஆவிக்கிற வழக்கிலே நாம் எச்சரிப்பாக இருப்ப இருப்பது என்ற அர்த்தம் நீங்கள் விழித்திருக்கும் பொழுது ஆபத்துகளை தவிர்ப்பது எளிது நீங்கள் வழியிலே ஒரு குடியை பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் அதில் போவதில்லை மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் இன்னும் நாளில் வருவார் நீங்கள் அறியாது இருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள் நீங்கள் விழித்திருக்கிறபடியால் நீங்கள் தெரிந்திருக்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் விழிப்பா இருக்கிறீர்கள் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையிலே எச்சரிப்பா இருப்பது என்பது இதுதான் விழித்திருங்கள் என்பது அப்படித்தான் பிசாசு திருடுபடியாக வருகிறான் பிசாசு அவன் என்னை பாவத்துக்குள்ளாய் விழுத்தபடியாக வருகிறான் நான் விழித்திருக்கிறேன் எச்சரிக்கையா இருக்கிறேன் ஆகவே இந்த வசனத்தில் மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் விழித்திருந்த வசனத்தின் அர்த்தம் இதுதான் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் தன் வீட்டை திருடு நின ஜாமத்தில் வருவான் என்று வீட்டை ஜமான் அறிந்திருந்தால் அவன் விழித்திருந்து தன் வீட்டை கண்ணமிட விட்டான் என்று அறிவீர்கள் நாளைக்கு காலை திருடு வரும் என்று சொன்னால் நீங்கள் விழிப்பாயிருப்பீர்கள் அவன் அறிந்திருந்தால் காலை ஒரு மணி பதினைந்து நிமிடத்திலிருந்து அவன் விழித்திருப்பான் ஏன்னா காலையில் திருடு வரப்போகிறான் என்று சொல்லி அவர் மீண்டும் ஆக சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கும் நாற்பத்தி ஆறு நாலாம் வசனம் நிலையான நாளிகை நாழிகளே மனுஷகுமார் வருவார் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் ஆகவே ஏற்ற வழியிலே தன் வேலைக்காரன் போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும் எஜமான் வைத்த உண்மை விவேகம் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஊழியர் ஊழியக்காரன் யார் வாசிக்கிற உண்மையும் விவேகமும் இந்த இரண்டு காரியங்கள் கடைசி நாட்களில் மிக முக்கியமான தேவைகள் ஆகவே ஒரு அறிவாளியான அடிமை அல்ல வரம்பெற்ற அடிமை அல்ல அநேக வரம்பெற்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருப்பவர்களே ஆனால் உண்மையுள்ளவன் என்று சொன்னால் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த சின்ன காரியத்திலே உண்மையாக நீங்கள் அதில் இருக்கிறீர்கள் ஏன் சகோதரர் ஜாக் போல நீ பல இடங்களுக்கு போய் பிரசிக்கவில்லை என்று ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு அந்த வரத்தை கொடுத்துட்டு தான் நான் போயிருந்திருப்பேன் என்று சொல்லி உங்களுக்கு பதில் சொல்லலாம் அவர் அப்படிலாம் உங்களை கேட்க போவதில்லை அவர் உங்களை பார்த்து கேட்க போகிறதெல்லாம் சரி மற்றவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வரம் உனக்கு இல்லை ஆனால் உனக்கு நான் கொடுத்த சிறு காரியம் அதில் நீ உண்மையாக இருந்தாயா ஏன் அவனுடைய ஊழியத்திற்கு லட்சக்கணக்கான பணம் மில்லியன் கணக்கான பணம் கொடுக்கவில்லை அவளை போல என்று கேட்க மாட்டார் அல்லது தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வத செய்வதற்கு அநேக நேரம் மற்றவருக்கு இருந்தது உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட நேரம் இல்லை உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவு நேரம் இல்லை தேவன் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் உண்மை இருக்கிறதா என்பதை தேடி பார்க்கிறார் தேவன் உங்களுக்கு எதை கொடுத்தாரோ அதுல ஒரு உண்மை அதுல உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இரண்டாவது நீங்கள் விவேகம் உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா விவேகத்திற்கும் அறி அறிவிற்கும் வித்தியாசம் உண்டு அநேகர் அறிவாளிகளா இருக்கிறார்கள் விவேகம் இல்லை அநேகருக்கு கணக்கிலையும் விஞ்ஞானத்திலையும் மார்க் வாங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் விவேகம் உள்ளவராக இருப்பார் பேதுரு வகுப்பில் முதலாவது வரவில்லை ஆனால் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் விவேகம் உள்ளவராக இருந்தார் ஆகவே உண்மை விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் யார் அவர்களை விசாரிக்கும் எஜமான் வைத்த உண்மையானவன் யார் கடைசி நாட்களிலே நான் தொடர்படுத்தி சொல்கிறேன் மருமையான சகோதரர்களை எனக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய துக்கம் உள்ளத்தில் என்னவென்றால் நான் பல சபைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் கடந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக தேவன் நம்முடைய சங்கி உள்ள சபையும் கூட சேர்த்து சொல்கிறேன் பல சபைகளை எழுப்பியிருக்கிறார் என்ன துக்கமான விஷயம் என்றால் வெகு சிலர்
தேவன் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் ஏற்ற வேலையில் தன் வேலைக்காரன் போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த ஊழியக்காரன் யார் ஏற்ற நிலையிலே போஜனம் கொடுக்கக்கூடிய வேலைக்காரன் நீங்கள் ஒரு பொறுப்பற்ற தகப்பனும் தாய்மா இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கவில்லை நீங்கள் டிவியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சினிமாவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தலை அலங்காரம் முழங்க முக முகத்தை அழகுபடுத்துதல் பியூட்டி பார்லர் போவது ஆனால் பிள்ளைகளை கவனிக்கவே இல்லை அப்படிப்பட்ட தாய்மார்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் கவனிக்கவில்லை எப்படிப்பட்ட பெற்றோர் மதி செய்ய மாட்டார்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை முதல் நாளில் இருந்து நீங்கள் ஏற்ற நேரத்தில் ஆகாரம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அநேக தாய்மார்கள் வேலைகளை ராஜினாமா செய்து விட்டுகிறார்கள் ஏன் வேலை ராஜினாமா செய்கிறீர்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறீர்களே நான் பிள்ளைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை பராமரிக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை காட்டி எனக்கு பிள்ளைகளை வளர்ப்பது முக்கியம் நேரத்துக்கு நேரத்துக்கு போஜனம் கொடுக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் அது போன்ற அநேக மக்கள் சபையில இருக்க வேண்டாமா என்று நான் இயங்குகிறேன் அவள் சொல்கிறார்கள் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உடைய வார்த்தை ஆண்டவரே படித்து படிப்பதற்கு ஒரு பசியை கொடுப்பீரா ஆண்டவரே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தை வாலிபர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் சி சகோதரர்கள் தீர்க்க சொல்லலாம் கடைசி நாட்களில் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நீங்கள் அநேக ஆண்டுகளாக இந்த சபையில் இருந்திருக்கிறீர்கள் நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் எத்தனை முறை நீங்கள் ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் உங்களை காட்டிலும் வயதிலே சிறியவர்களுக்கு புதிதாக சபைக்கு வரவங்களை எத்தனை பேர் எத்தனை நீங்கள் அவர்களை பார்த்து பேசி நீங்கள் அவளை உற்சாகப்படுத்திருக்கிறீர்கள் அல்லது மூப்பர்கள் கவனித்துக் கொள்ளட்டும் என்று விட்டிருக்கிறீர்களா நான் ஒரு குடும்பத்திற்கு சென்றேன் ஐரோப்பாவிலே அவங்களுக்கு பதினைந்து பிள்ளைகள் இருக்கிறார் அந்த தாய் அவர்கள் பதினைந்து பிள்ளைகள் இருப்பதனாலே அப்படியே பைத்தியம் எடுத்து போல இருப்பார்களா என்று நினைக்கிறீங்களா ரெண்டு பிள்ளைகள் வைத்துக் கொண்டே பைத்தியம் எடுத்துக் போல இருக்கிறார்கள் பதினைந்து பிள்ளைகள் அந்த தாயார் பைத்து பிடித்தவர்களாக இல்லை அவர்கள் ராணியை போல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எதையுமே அவர்கள் செய்ய தேவையில்லை ஒரு மகள் தரையை சுத்தம் செய்கிறாள் இன்னொரு மகள் பாத்திரை கழுவுகிறார் இன்னொரு மகள் சமைக்கிறாள் ஒரு மகன் போய் பணம் சம்பாதிக்கிறான் இன்னொரு மகன் போய் சின்ன குழந்தையினுடைய ஆடைகளை மாற்றிக் கொடுக்கிறான் ஆனால் தகப்பனும் தாயும் ராஜா ராணியை போல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பைத்தியம் பிடித்த போல் இருந்திருக்க முடியும் எப்படியானால் தங்களுடைய மூத்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் பொறுப்பற்றுள்ளாய் இருந்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்முடைய சபைகளை இருக்கிறது போல அநேக சகோதரர் சொல்லி இருக்கிறது போல அந்த பதினைந்து பிள்ளைகளும் இருபத்தி ஐந்து மகன் இருபத்தி ஐந்து வயது மகன் அவன் சோம்பரியாயிருக்கிறான் ஒன்றும் சம்பாதிப்பதில்லை வீட்டிலே சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இருபத்தி மூன்று வயது மகள் சமைப்பதில்லை கழுவுவதில்லை அவளும் சோம்பரியா இருக்கிறார் பிள்ளைகளுடைய ஆடையும் ஜட்டியும் மாற்றுவதற்கு அவர்கள் அங்கே இல்லை டயஃபரை மாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை அப்பாவும் அம்மாவும் வீட்டுக்கு பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அவர்கள் காலத்துக்கு முன்னாடி அப்பாவும் மறித்து போயிருப்பார்கள் அந்த பிள்ளைகள் அனாதில் ஆவதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் ஏனென்றால் பொறுப்பற்றவர்களாக இருந்தார்கள் நமக்கு அநேக ஜனங்கள் நம்முடைய சபைகளில் எப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்கிறார் இருபத்தி ஐந்து வயது பையன் வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு சாப்பிட்டுக்கிறான் தூங்குகிறான் டிவி பார்க்கிறான் படுக்கிறான் அவ்வளோதான் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நான் யாருக்கும் ஊட்டி விட முடியாது உண்மை விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் யார் நான் உங்களை சகோதர சகோதரர்களை உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்கள் ஆண்டுடைய வரிக்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டுமா இங்கே ஆண்டுடைய வரியை குறித்து அவர் பேசுகிறார் நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் நீங்கள் நினையாத ஒன்று அழிகளை மனுஷகுமார் ஒருவர் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் நீங்கள் நினையாத நேரத்திலே வருவார் உண்மையுள்ள விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் யார் அவருடைய வரிக்கு நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் அவருடைய எஜமான் பொறுப்பாய் வைத்து என்னுடைய குடும்பத்தை விசாரி என்று சொல்கிறார் அவர் ஒரு சபையில் மூப்பராக இருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் இல்ல தேவன் உங்களுக்கு இரண்டு மூன்று பேரை கொடுக்க முடியும் ஆவிக்குரிய குழந்தைகளை போல உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அவர்களை குறித்து உங்களுக்கு பாரம் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள் ஆம் இங்கே பதின் பருவத்தில் இருக்கிற வாலிபர்கள் வழிவிலகி சென்று கொடுக்கிறார் அவர்கள் இன்டர்நெட்டிலே ஆபாச காட்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாராவது சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அவர்களுக்கு பொருட்படுத்தி கொடுத்திருந்தால் நண்பர்களாக சிநேகிதர்களாக இருந்தால் அவர்களை தடுக்கப்பட்டிருந்திருப்பார்கள் பணம் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் எவ்வளவு காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தினுடைய கவலைகள் அவர்கள் தேனுடைய வார்த்தையை அது நசுக்கி போட்டுவிடுது அவருடைய விளைவு என்னவென்றால் இரண்டு மூப்பவ
இந்த சபையானது தனித்துவமாக இருக்கிறது அநேக மக்கள் அநேக கருணை செய்வதற்கு கான்பரன்ஸ் நேரங்களிலேயும் பல வேலைகளை பொருட்படுத்த செய்கிறார்கள் ஆனால் இப்படி கடினமாக உழைக்கிறீர்கள் உங்களை எல்லாரும் பார்த்து நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் தரையை சுத்தம் பண்ணுகிறீர்கள் பாய் போடுகிறீர்கள் ஹாலை சுத்தம் பண்ணுகிறீர்கள் இதுதான் மிக முக்கியமான காரியமா நாம் ஒரு கிளப் போல இருக்கிறோமா சரீர பிரகாரம் பௌதிகமான காரியங்கள் மட்டுமே தான் செய்ய வேண்டுமா எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காக நீட்டாக வைக்க வேண்டும் கழுவ வேண்டும் சுத்தமாக வைக்க வேண்டும் நான் நேர்மையாக சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு குடும்பம் அங்கே சேர நாற்காலை எல்லாம் அலங்கோலமாய் கிடக்கிறது ஆனால் அது தேவபக்தி உள்ள பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அதை நான் விரும்புவேன் அதே காட்டிலும் எல்லாம் நீட்டாக இருக்கிறது அழகாய் நேர்த்தியாய் அடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பிள்ளைகள் உலக பிரகாரமான பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் அதை நான் விரும்பவில்லை அதே போலதான் சபையும் ஆகவே எல்லாம் நீட்டாக இருக்கிறது அழகாக இருக்குது எல்லாம் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நேர்த்தியாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சபை வேண்டாம் யாரும் பொறுப்பு ஆவிக்குரிய பொறுப்பு எடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு குடிசையா இருக்கட்டும் அங்கே மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கிறது அந்த பொறுப்பை அவர்கள் சீரியஸாக எடுத்துக் கொடுக்கிறார்கள் எடுத்துக் கொடுக்கிறார்கள் நான் ஆண்டோடைய வரிக்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டுமே நான் பொறுப்பு எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் எஜமான் வரும்போது அப்படி செய்கிறவனாக காணப்படுகிற ஊழிய காரணே பாக்கியவான் எஜமான் வரும்பொழுது இப்படி செய்யக்கூடிய சகோதரர்கள் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் இருபது இருபத்தி ஓராம் வயது இருக்கும் பொழுது எனக்கு அந்த வாஞ்சி இருந்தது ஆசை இருந்தது ஆண்டவரே நான் பெரிய பிரசங்கியார் அல்ல ஆண்டவர் இப்பொழுதான் நான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறேன் மூன்று வருஷம் முன்பாக பிறந்திருக்கிறேன் ஆறு மாதம் முன்பாக ஞானஸ்தான் எடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் என்னை ஆண்டவரை அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் வேத்தை வாசிக்கிறேன் எனக்கு தெரிந்த சிறு காரியங்களை தெரியாதவர்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் சொன்னேன் என்றால் நான் யாருக்காவது ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டுமே அனைவர் ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களே என்னை சுற்றிலும் ஆண்டவரே மறுபடியும் பிறக்காதவர்கள் இருக்கிறார்கள் எப்படி இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் கையாளது என்று தெரியவில்லை அவளை விட்டு விட்டேன் ஆனால் நான் சில பேருக்கு சொல்லி நான் போய் பார்த்து அவளை பார்த்து கவனிங்கள் என்று சொல்கிறேன் ஒரு அரை மணி நேரம் உங்கள் வீட்டிலே பைபிள் ஸ்டே வைக்கலாம் என்று கேட்பேன் அவள் கேட்பார்கள் பைபிள் ஸ்டே இல்லை எனக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியும் எப்படி மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்திருந்தேன் ஆகவே எனக்கு தெரிந்த அந்த சிறு காரியங்களை அவளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வேன் நாங்கள் ஒன்றாக உட்கார்ந்து கொள்வோம் அவளுக்கு அதில் அதிக விருப்பம் வந்து விட்டது இன்னும் ஒரு சிலர் வரவழைத்தார்கள் அது பெரிய நான் கொடுத்தது பயங்கரமான ஆகாரம் அல்ல ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆகாரம் ஆனால் அது அவளுக்கு உதவி செய்தது அவர்கள் வளர்ந்தார்கள் அதில் ஒருவர் அவர் வளர்ந்து தன்னுடைய நேவி வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டு ஊழியத்திலே போய் ரேடியோ நிகழ்ச்சி நடத்த ஆரம்பித்து விட்டார் இருபத்தி ஒரு வயதாக இருக்கும் பொழுது நான் செய்த காரணம் அவர் இத்தனை வேலை அவர் தேவனுக்குள்ளாக வழி நடத்திருப்பார் நான் இருபத்தோராம் வயதாக இருக்கும் பொழுது இதை நான் செய்ய விட்டிருந்தால் வேலையெல்லாம் நடந்திருக்காது உங்களுக்கு தெரியுமா தேவன் மற்றவர்களுக்கு ஆதாரத்தை கொடுக்க முடியாது விரும்புகிறார் நீங்கள் எதை பெற்றுக்கொண்டீங்களோ அதிலிருந்து எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று யாருமே சொல்ல முடியாது ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவன் கூட அவன் ஒரு ஆசிரியன இருக்க முடியும் ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறவனுக்கு அல்ல ஆனால் எல்கேஜி படிக்கிறவனுக்கு யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளை எல்கேஜி படிக்கிற பிள்ளைக்கு ஒரு டீச்சியா இருக்கலாம் அந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைகள் ஏபிசியே தெரியாத சேரி பகுதியில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு குடிசை பகுதியில் உள்ள பகுதிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அவர்கள் ராஜ்யத்திலே நீங்கள் எல்கேஜி தான் படித்திருக்கீர்களா மூப்பொருள் எனக்கு பொறுப்பு கொடுக்க மாட்டீங்களா என்று சொல்ல வேண்டாம் நான் மிகவும் இளைஞா இருக்கிறேன் ஆகவே தான் ஆகவே என்னை விட பசியோடு இருக்கக்கூடிய வயதில் குறைந்த அவர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஆதாரத்தை நான் பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் இந்த சிறு சிறு காரியங்களில் உண்மையுள்ளா இருந்தால் தேவன் உங்களுக்கு அதிகமான பொறுப்பை கொடுப்பார் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கொஞ்சத்தை நீங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே ஆண்டவர் வரும்பொழுது இப்படி செய்கிறவனாய் காணப்படுகிறவன் பாக்கியவான் ஆனால் அந்த ஊழியக்காரனும் என் ஆண்டு ஒரு நாள் செல்லும் என்று தன் உள்ளத்தில் சொல்லிக்கொண்டு அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் நிலை பார்வது மட்டுமல்ல அவன் அடிக்க தொடங்குறான் சில பிரசையா அப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஜனங்களை அடிப்பார்கள் வசனங்களை அடிப்பார்கள் அப்படி ஒரு காலம் செய்ய வேண்டாம் நான் ஒரு காலத்தில் அப்படி செய்து கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது அதை நான் அறிக்கை செய்வதற்கு வெட்கப்படுகிறேன் நான் வசனங்களினாலே தலையில் அடிப்பேன் நெற்றி அடிப்பேன் ஒரு சுத்தியை காட்டிலும் அது மோசமானது ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வசனத்தினாலே மக்களை அடிப்பது அந்த பையன் அதனாலே நசுக்கப்படுகிறான் சோர்வடைந்து போகிறான் நான் அந்த ஊழியத்தை எப்பொழுதோ முடித்து விட்டேன் முடித்து விட்டேன் அது பழைய உடன்படிக்கு ஊழியம் என்று நான்
ஐம்பதாம் சதவீதம் வாசிக்கிறோம் அந்த ஊழியக்கார நினையாத நாளிலே அறியாத நாளிகளே அவனை எதிர்மான் வந்து அவனை கடினமாய் தண்டித்து மாயக்காரனுடைய அவனுக்கு பங்க நியமிப்பான் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் நான் இந்த குடத்தில் இருக்க விரும்பவில்லை மீண்டும் மாய அவர் பேசுகிறார் அவனுடைய வரி காயத்தமாக இருப்பதை குறித்து சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அத்திமரம் குளிர்விட ஆரம்பித்திருக்கிறது அவர் சமீபத்தில் இருக்கிறார் இப்படித்தான் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பரவாயில்ல ராஜ்யம் பத்து கண்ணிகளுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது கண்ணிகள் என்றால் அவளையே வெளியிறங்கமான வாழ்க்கை நல்லா நன்றாக இருக்கிறது அவள் எல்லாருக்கும் தீவட்டிகள் இருந்தது அதான் வெளிப்படையான சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை அவை நல்ல வாழ்க்கை நல்ல சச்சுமையை சபைக்கு வருகளை குறித்து கிறிஸ்தவர்களை குறித்து பேசுகிறார் அவர்கள் மனவாளனை சந்திக்க புறப்பட்டு போகிறார் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை சந்திப்பு வந்து ஆயத்தமா இருக்கிறார் வஞ்சியா இருக்கிறார் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்கள் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன எவ்வளவு கணக்கு விஞ்ஞானம் படித்து என்பதால அது வித்தியாசம் முற்ற வித்தியாசமானது ஒரு புத்தி உள்ள கிறிஸ்தவனுக்கும் புத்தி இல்லாத கிறிஸ்தவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் அவனை பள்ளியில வாங்கக்கூடிய ரேங்க் அல்ல பிள்ளைகள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் சிலர் பள்ளியிலே நிறைய ரேங்க் வாங்கியிருக்கலாம் முதல் ரேங்க் வாங்கியிருக்கலாம் அது போ ஒரு பொருட்கள் நீங்கள் அறிவாளியாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் விவேக உணவுலாம் இல்லை இப்படித்தான் நாம் விவேகமாக இருக்க வேண்டும் புத்தி இல்லாதவர்கள் அவர்களை விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அதிகமான எண்ணெய் வேண்டும் என்பதை அவர் உணரவில்லை ஆனால் புத்தி உள்ளவர்களோ நான்காம் வருஷத்தை வாசிக்கிறோம் தங்களோடு கூட பாத்திரங்களில் எண்ணெயும் கொண்டு போனார்கள் அவளுடைய ஆடையிலே ஒரு பாக்கெட் இருந்திருக்கும் அதிலே ஒரு சின்ன குப்பி இருந்திருக்கும் அதில் எண்ணெயை வைத்து கொண்டு போனார்கள் அவர்களுக்கு தீவட்டி இருந்தது அவர்களுடைய மறைத்து வைத்திருந்த எண்ணெய் இருந்தது ஆனால் புத்தி இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு விளக்கு மட்டுமே இருந்தது இதனுடைய பொருள் என்ன அந்த விளக்கு என்பது நம்முடைய விளையரங்கமான சாட்சி மனுஷருக்கு முன்பாக உங்கள் வெளிச்சம் பிரகாசிக்க கடவுள் உங்களுடைய நற்கரிகளை மக்கள் பார்க்கட்டும் அதுதான் வெளியரங்கமான வாழ்க்கை சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை நீங்கள் கூட்டத்துக்கு வருகிறீர்கள் நீங்கள் நீங்கள் அருமையாக உட்கார்ந்து கொடுக்கிறீர்கள் பரிசுத்தமாய் காட்சி அளிக்கிறீர்கள் கூட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே மனைவியோடு திட்டுவதில்லை சண்டை போடுவதில்லை யாரையும் திட்டுவதில்லை பொறுமையாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சபையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இன்டர்நெட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஆபாசமான காட்சிகளை பார்ப்பதில்லை நீங்கள் பூமியிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பரிசுத்தமான மக்களை போல இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மனுஷன் முன்பாக உங்கள் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கட்டும் நல்லது ஆனால் அந்த மறைத்திருக்கக்கூடியதான அந்த சேமிக்கப்பட்ட அந்த எண்ணெய் என்ன அது மறைந்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை யாரும் பார்க்க முடியாத அந்த வாழ்க்கை அந்த எண்ணெய் என்பது பரிசுத்த ஆவியான ரொப்பா இருக்கிறது உள்ளான வாழ்க்கையானது பரிசுத்த ஆவியானவராலே கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடிய வாழ்க்கை அதுதான் வித்தியாசம் புத்தி இல்லாத கண்ணியைக்கும் புத்தி உள்ள கண்ணிக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் பிரியமானவர்கள் அநேக மக்கள் நான் கண்ணியா இருக்கிறேன் மகிமைப்படுத்திக் கொள் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார் எனக்கு என்னுடைய விளக்க வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் பரிசீலனை பிடித்தார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை முகம் மக்களுக்கு முன்பாக நேர்த்தியா இருந்தது ஏசு சொன்னார் அவருடைய பாத்திரத்தின் வெளிப்புறம் சுத்தமா இருக்கிறது அவர்கள் அசுத்தமான கா பாத்திரத்தை கொண்டு போகவில்லை அது வெளியே பார்க்கும்போது சுத்தமாக இருந்தது பரிசீலனுடைய குணாதிசயம் ஒன்றுதான் அவனுடைய வெளியரங்கமான வாழ்க்கை அவ்வளவு நேர்த்தியா இருக்கும் அவனுடைய விளக்கு எரிகிறது அநேக மக்கள் இவனுடைய நக்கிரியை பார்க்கிறார்கள் எவ்வளவு அற்புதமான கிறிஸ்தவன் ஆனால் உள்ளத்திலே பார்க்க முடியாது ஆனால் உள்ளே உள்ளத்திலே குப்பை தந்திரங்க வாழ்க்கையை பாருங்கள் அழுக்கு அவன் தேவனை முழுகிறதோடு கூட நேசிக்க முடியாது நடிக்கிறான் ஆனால் அந்தரங்க வாழ்க்கையில வேறு எதையோ நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மக்கள் தேவனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆயத்தம் இருக்க முடியாது அதுதான் நீங்க சொல்லுகிறார் மனவாளன் தாமதமான போது அவள் எல்லாரும் தூக்க ஆரம்பித்தார்கள் இது சரீர பிரகாரம் நித்திரை ஆவிக்குற நித்திரை இல்லை நாம் எல்லாரும் தூங்குகிறோம் நாம் கலைப்படைகிறோம் பல காரியங்கள் உலகத்தில் செய்கிறோம் தூங்கி விடுகிறோம் ஆனால் அவர்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய விளக்கு எடுத்துக் கொண்டிருந்தது மனவாளன் தாமதித்த போது தாமதித்த போது நடுராத்திரியில் ஆறாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் மனவாளன் வருகிறார் என்கிற சத்தம் கேட்டது இது அவனுடைய வருகை நீங்கள் அவரை சந்திக்க வேண்டும் புறப்படுங்கள் என்ற சத்தம் உண்டாயிற்று எல்லா கண்ணிலும் எழுந்திருந்து அவர்கள் தங்களுடைய விளக்குகளை தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் இப்பொழுது புத்தில்லாதவர்கள் அவளை விளக்கு அணிந்து போகிறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கொடுங்கள் எங்களுடைய எண்ணெய் விளக்கு அணிந்து போகிறதே எங்களுடைய தீவட்டி அணிந்து போகிறதே என்று சொன்னார்கள் அது எப்பொழுது அணிந்து போகிறது எரிந்து அப்படியே கொஞ்சம் மங்குகிறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கொடுங்கள் உங்களுடைய மன மறைந்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எனக்கு கொடுக்க முடியுமா நான் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் நான் கொடுக்கலாம் என்று விரும்புகிறேன் ஆனால் முடியாது அதுதான் சொன்னார்கள் உங்களுடைய மறைந்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எங்களுக்கு கொடுங்கள் எட்டாம் வசனம் ந
அந்த வியாபாரிகள் நேரம் சொன்னால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சோதனைகள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சோதனை எல்லாரும் கடைக்காரர்களை போல இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஒரு மறைவான வாழ்க்கை கொடுக்க முடியும் நீங்கள் அந்த சோதனைகளில் உண்மையுள்ளா இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பகுதிகளிலே யாரும் காணக்கூடாத பகுதிகளிலே ஆண்டவரே ஒரு கடினமான சூழ்நிலை நீங்கள் நாளைக்கோ வேறு நாளிலோ நீங்கள் சந்தித்தால் ஆண்டவரே கொஞ்சம் எண்ணெயை வாங்கக்கூடிய நேரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாவில எனக்கு ஆண்டவரே இந்த உபத்திரத்தின் மூலமாக வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அல்லது நான் வேறு விதமாய் பிரதிக்கிரியை செய்ய முடியும் அல்லது குப்பையை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லை அந்த புத்தியுள்ளவர்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே விற்கோரத்திலே போய் விலை கொடுத்து அவர்கள் அந்த எண்ணெயை சேர்த்தார் உங்களுக்கு அது இலவசமாக கிடைக்காது ரட்சிப்பு இலவசம் பாவ மன்னிப்பு இலவசம் ஆனால் உள்ளான வாழ்க்கை அது இலவசமாய் கொடுக்கப்படுகிறது என்று நாம் எல்லாருமே பெற்றுக் கொண்டிருந்திருப்போம் ஆனால் அது ஒரு உள்ளான வாழ்க்கை உள்ளான அந்த பாத்திரத்தில் எண்ணெயை சேர்ப்பது அது நேரம் எடுக்கும் பெரியமானவர்கள் இதனுடைய கதையினுடைய செய்தி என்ன கிறிஸ்து வரும்பொழுது என்னுடைய உள்ள உள்ளான அன்பில் அன்பு நிறைந்திருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ரொம்ப ஐந்து ஐந்தில் வாசிக்கிறது போல அன்பினாலே நம்ம நிறைக்கிறார் பரிசுத்த அந்த பாத்திரமானது தெய்வம் இருக்கக்கூடிய அன்பினாலே நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்னுடைய சத்துருக்களை நேசிக்கக்கூடிய நேசம் என்னை பயக்கிறவர்கள் என்னை குத்திதாய் பேசுகிறவர்கள் சக விசுவாசிகள் யார் மீதும் ஆண்டவரை நான் குறை சொல்ல விரும்பவில்லை என்னுடைய உள்ளான பாத்திரமானது எண்ணெயினால் நிறைந்திருக்கிறது எத்தனை பேர் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் உங்களுடைய உள்ளான பாத்திரமானது எண்ணெயினால் நிரம்பியிருக்கிறதா நீங்கள் தான் தீர்மானிக்கிறீர்கள் தேவனை உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆனால் நீங்கள் அதை கொட்டி விடுகிறீர்கள் நீங்கள் யாரையாவது பாய்க்கும் பொழுது அந்த எண்ணெயை தூக்கி வீசி விடுகிறீர்கள் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி யார் மீது அதை கசவு கொள்ளும் பொழுது கொஞ்சம் எண்ணெயை நீங்கள் தூக்கி எறிந்து விடுகிறீர்கள் கடைசியிலே பார்க்கும் பொழுது பாத்திரம் காலியாக இருக்கிறது அது ஒன்றுமே இல்லை நாம் தான் தேவன் நம்மை கொடுக்கக்கூடிய எண்ணெயை நாம் அற்பமாக எண்ணி அசட்டை பண்ணி தூக்கி எறிந்து விடுகிறோம் ஆகவே தான் ஆவியானுடைய ஏவுதலுக்கு நாம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டுடைய வரிக்கு நாம் ஆயத்தமாக இருப்பது என்றால் என்ன அது வரைபடங்கள்லாம் வைத்து பத்து கொ கொம்புகள் பத்து அந்தி அந்தி கிருஷ்டிகள் பத்து காரியங்கள் அதெல்லாம் சொல்லி விளக்குவதில்லை அந்த பாத்திரம் என்னை நான் நிரம்பியிருப்பது என்ன உங்களுக்கு அந்த காரியங்கள் ஒன்றும் உங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்றால் இயேசு கிருஷ்ணன் இரண்டாம் பதிக்கு பற்றி ஒன்றுமே விளங்கவில்லை என்றால் உங்களுடைய பாத்திரம் மட்டும் என்னைனாலே ஆயத்தமாக இருக்கும் நிரம்பி இருக்குமா நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே என் உள்ளத்திலே உங்களுடைய வார்த்தையை வைத்து வைத்தேன் நமக்கு உரதமாக பாவம் செய்யாத படிக்கு இப்படி தான் நான் வாழ வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஆகவே அவர்கள் எல்லாரும் போகும்பொழுது அப்பொழுது எண்ணெய் வாங்குவதற்கு நேரம் தாமதமாகிவிட்டது காலதாமதமாகிவிட்டது வாங்க போகும்பொழுது மனவாளன் வந்து விட்டார் அங்கே மனவாளன் வந்து விட்டார் அந்த கதவு அடைக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு அவர்களும் வர வருகிறார் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கதவை திறந்து விடும் ஆண்டவர் என்று கேட்கிறார் என்ன செய்தி மற்ற இருபத்தி ஐந்து பதிமூன்று மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாளையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள் எத்தனை முறை கடைசி நாட்கள் கடைசி காலத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது விழித்திருங்கள் விழித்திருங்கள் சொல்கிறார் உங்களுக்கு அந்த நாளும் நேரமும் தெரியாது ஆகவே விழித்திருங்கள் இன்னொரு கதை ஒரு மனித நீண்ட பிரயாணம் போகிறார் தன்னுடைய அடிமையான வேலைக்காரர்களை கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு வெகுமதிகளை கொடுத்தான் ஒருவனுக்கு ஐந்து இரண்டு ஒன்று தாளத்தை கொடுத்தான் இதை பயன்படுத்தல் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நமக்கு பல விதமான திறமைகளை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான திறமைகள் அல்ல ஆகவே ஐந்து தாளங்களை வாங்கினை பார்த்து எனக்கு இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் உண்மை இல்லாதீர்கள் அவனுக்கு ஐந்து இருக்கிறது ஐந்தில் அவன் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அவன் ஐந்து வாங்கியிருக்கிறான் இன்னும் ஐந்தை உண்டாக்க வேண்டும் அவர் நீண்ட நாட்கள் கழித்து பத்தொன்பதாம் வருஷம் அவர் திரும்ப திரும்பி வருகிறார் கணக்கு கேட்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா ஏசு திரும்பி வரும்பொழுது கணக்கு கேட்பார் அந்த சகோதரனை போல நீ உண்டாக்கினாய் என்று கேட்பதில் சம்பாதித்தாய் என்று கேட்கவில்லை நான் உனக்கு கொடுத்த ஒன்றில் நீ உண்மை உள்ளனா இருந்தாயா நான் வாசிக்கிற உண்மையுள்ளவர்கள் அந்த வெகுபதியை பெற்றுக்கொண்டார் ஐந்தை பெற்றுக்கொண்டவன் இரண்டை பெற்றுக்கொண்டவன் இரண்டு ஒரே விதமான வெகுபதிகளை பெற்றுக்கொண்டார்கள் ஆகவே நீங்கள் தேவன் எவ்வளவு உங்களுக்கு கொடுத்தார் அதில் உண்மையுள்ளவர்களா இருந்தீர்களா ஒரு மனிதன் அவன் தன்னுடைய தாளந்தை அவன் மண்ணில் புதைத்து போட்டு விட்டான் அவன் ஆண்டரை பார்த்து சொல்கிறான் நான் பயந்து விட்டேன் ஆகவே நீர் கொடுத்த அந்த தாளந்தையை நான் மண்ணில் புதைச்சு விட்டேன் என்று சொல்கிறான் அவனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அவனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவன் உங்களுக்கு ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம இல்லை யாருமே எனக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் குறைந்தபட்சம் அது எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நாவை கொடுத்திருக்கிறார் அவர் ஒரு வீட்டை கொடுத்திருக்கிறார் அநேக காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் உங்களுக்கு
அவனை புறம்பே தள்ளுங்கள் முப்பதாம் வசனம் புறம்பான இருளில் அவனை தள்ளுங்கள் நான் அவனை புறம்பான இருளை தள்ளிப்படங்கள் அங்கு அழுகி பற்கடிப்பு உண்டாயிருக்கும் பார்த்தீங்களா மூன்று கதைகள் இங்கே இருக்கிறது ஒன்று புத்தியுள்ள கண்ணிகைகள் புத்தி இல்லாத கண்ணிகள் இரண்டாவது தாளந்துகள் மூன்றாவது எப்படி நான் மற்ற நம்ம சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லவர்களை நாம் எப்படி நடத்துகிறோம் ஆவிக்குரிய தேவையா இருக்கலாம் பௌதிக தேவைகளா இருக்கலாம் அங்கே செம்மறி ஆடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் பிரிக்க பிரிப்பது போல தேவன் பிரிக்க போகிறார் அவருடைய வருகிறே பிதாவினால் ஆசிரியப்பட்டவர்களை வாருங்கள் உங்களுக்கென்று உண்டாக்கப்பட்ட இந்த ராஜ்ஜி சுதந்திரத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பசியா இருந்த பொழுது புஷ்க ஆகாரம் கொடுத்தீர்கள் தாகமா இருந்த பொழுது பானம் கொடுத்தீர்கள் அண்ணி நாய் வந்தேன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் நான் நிர்வாகத்தில் இருந்தேன் வஸ்திரத்தை கொடுத்தீர்கள் சிறைச்சாலையில் இருந்தேன் விசாரிக்க வந்தீர்கள் நோய் வாய்ப்பட்டு விசாரிக்க வந்தீர்கள் அநேகர் இதை வாசித்து விட்டு ஓ இது சமுதாய பணி என்று சொல்லுகிறார் இதை தான் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் தயவு செய்து காத்திருங்கள் வேத்தை கவனமாய் வாசிங்கள் நிறுத்துங்கள் கவனமாய் வாசிங்கள் ஆண்டவரை பசியுள்ள எப்பொழுது கண்டோம் எப்பொழுது அந்நீராய்மை கண்டோம் இதெல்லாம் எப்பொழுது உங்களுக்கு செய்தோம் எப்பொழுது நோய் வாய்ப்பட்டவராய் கண்டோம் கவனிங்கள் நாற்பதாம் வசனம் இந்த ராஜா பரதீத்திரமாக மிகவும் சிறியவராகி என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஏசுக்கு சொல்லுங்க சகோதரர் எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் ஒவ்வொரு பூமியில் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனும் இயேசுக்கு சகோதரன் சகோதரி என்று நம்புகிறீர்களா மன்னிக்கவும் நானதி நம்பிக்கவில்லை நம்பவில்லை இயேசு ஒரு முறை சொன்னார் யாருடைய சகோதரர்கள் யாரும் சகோதரிகள் தேவனை சித்து பிதாவின் சித்தத்துக்கு செய்கிறவர்கள் தான் சகோதர சகோதரர் இயேசு சித்த விலைக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் இயேசுடைய சகோதரர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியும் ஆகவே இயேசுக்கு சொன்ன சகோதரர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை நீங்கள் பார்த்தீங்களா மறுபடியும் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் இயேசு கிருஷ்ண சகோதர சகோதரிக்கு இந்த காரியம் ஆனது அவர்களை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இயேசு ஒரு காலம் எப்படி சொல்லவில்லை இயேசு நீங்கள் என்னை நேசிக்கும் பொழுது எல்லாரும் சீட்டு அறுத்துக் கொள்வார்கள் சொன்னாரா இல்லையா நீங்கள் அவர்களை நேசிக்கும் பொழுது அவர்களை உலகத்தார் நேசிக்கும் பொழுது எல்லாரும் சீட்டு அறுத்துக் கொள்ள சொல்லி சொன்னாரா இதுதான் வாதத்துக்கு ஏற்படுதா இருக்கிறது ஆனால் அப்படி இல்லை இயேசு என்ன சொன்னார் இயேசு கொஞ்சம் கஞ்சக்காரர் போல தான் இருக்கிறார் நீங்கள் ஒருவரை நேசிக்கும் பொழுது எல்லாரும் சீசன் அறிந்து கொள்வார்கள் சீசர் ஒருவருக்கு ஒரு நேசித்துக் கொள்வார்கள் கலாத்தியர் ஆறு பத்து செல்கிறது எல்லா மனிதர்களுக்கும் நன்மை செய்யுங்கள் குறிப்பாக விசுவாச வீட்டா இருக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் கிறிஸ்துவ வேலையானது இந்தியாவிலே கெடுக்கப்பட்டுவிட்டது என்றால் அநேக ஜனங்கள் அவர்கள் இந்த காரியத்தை சமுதாய பணி என்ற அளவுக்கு கீழே கொண்டு போய் சொல்லிவிட்டார்கள் சமுதாய பணி தேவையா நல்லதுதான் செய்ய வேண்டியதுதான் நல்லது ஆனால் ஆனால் ஒரு நபருக்கு ஆதாரத்தையும் ஆடையும் கொடுத்து நரகத்தை அனுப்பிவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள் நல்ல நன்மைகளை செய்தீர்கள் நரகத்தை அனுப்பிவிட்டீர்களே அவனுடைய சட்டையை தேய்த்து கொடுக்கிறீர்கள் ஆனால் அவனுடைய கேன்சரை குண குணமாக்கவில்லை கிழிந்த சட்டை எடுத்துவிட்டு நல்ல சட்டை கொடுத்து விட்டீர்கள் அவன் கேன்சரை செலுத்தி விட்டான் என்ன பிரயோஜனம் அவன் விக்கிரகாரனுடைய கேன்சர் அவனுக்கு இருக்கிறது ஆகவே தான் நான் சொல்லுகிறேன் ஆவிக்குரிய காரியமானது சரீர காரியத்தை காட்டல முக்கியமானது சரீர காரியங்களுக்கு குறித்து கவலைப்படக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை நல்லது தான் ஆனால் ஆவிக்குரிய நிலைகள் உதவிகள் முக்கியம் தயவாய் ஆண்டுடைய வருகைக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா கிறிஸ்து திரும்பமாய் வரப்பொழுது நான் என்ன செய்தேனோ நான் அதை செய்துவிட்டிருக்கிறேன் எல்லாரும் இதை தியானிக்க முடியாது உங்களை அழைக்கிறேன் இன்றைக்கு ஆண்டு என்ன பேசியிருக்கிறாரோ அருமையான சகோதர சகோதரிகளே நாம் மிகவும் நெருங்கி வந்துவிட்டோம் ஆண்டவருடைய வரைக்கு நெருங்கி வந்துவிட்டோம் அது எப்பொழுது என்று எனக்கு தெரியாது நாம் இதை குறித்து அடுத்த தியானத்திலே நாம் தியானிப்போம் ஆனால் நாம் அதிக நெருக்கமாய் வந்துவிட்டோம் நான் பரவசம் அடைகிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மீண்டும் அவர் வரும்பொழுது கிறிஸ்துக்களாய் முதலாக மறித்தவர் முதலாக இருந்திருப்பார்கள் பின் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய நாமும் அவரை சந்திக்கும்படியாக நான் புறப்பட்டு போவோம் அந்த நாளை நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நாம் தலைகளை வணங்கி ஜெமிப்போம் நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடி நாம் ஜெபப்போம் கேட்ட காரியத்தை சீரியஸாக எண்ணிப்பார்கள் தேவன் இந்த காலையில் என்ன உங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறார் அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாயிருங்கள் அவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாயிருங்கள் உங்களுக்கு கடைசி நாட்களை குறித்த விளக்கங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் நீங்கள் ஆயத்தமா உங்களுடைய உள்ளத்திலே மூளை பற்றி அல்ல சிந்தையை பற்றி அல்ல உள்ளத்திலே நீங்கள் ஆயத்தமா உங்களுடைய இருதயம் நெருமையாக இருக்குமானால் உங்களுடைய மனதிலே பல காரியங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டாலும் பரவாயில்லை 
பத்து சதவீதம் வழங்கி இருக்கிறதா பரவாயில்ல அவனுடைய வருகை பற்றி பத்து சதவீதம் தான் புரிந்து எடுத்து <laughs> மற்ற உதவி செய்கிறது தேவனை உங்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுப்பார் மற்ற உதவி செய்வதற்கு அது அவருடைய பொறுப்பு நீங்கள் சொல்வீர்களா ஆண்டவரை எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரை நான் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு ஆயத்தமாக இருக்க விரும்புகிறேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறது செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் நன்றி பிதாவே ஆண்டவர் என்னுடைய வரைக்கு நான் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டுமே பரலோ பிதாவே எங்களை உங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உங்களை கிருமி தாரம் ஆண்டவரே கிறிஸ்துடைய வரைக்கு ஆயத்தமா இருப்பதற்கு உடைய கிருமி தாரம் நன்றி ஆண்டவரே நாங்கள் வாழக்கூடிய காலங்களில் நாங்கள் அறிந்துள்ளா இருக்க வேண்டுமே ஆண்டோரே இயேசு நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே